본 가방 디자인의 지적 재산권은 마디모이에게 있습니다. 해당 디자인이 상업적으로 사용되는 것에 동의하지 않으며 발견되는 즉시 법적 조치를 취할 수 있음을 안내드립니다. 안녕하세요 마디모이입니다. 이번에는 여러분과 함께 만두백을 만들어 볼 건데요. 필요한 재료 함께 알아보고 시작하도록 하겠습니다. 어, 패브릭 야는 판매하는 곳마다 어, 신축성과 패브릭 야는 두께의 약간의 차이가 있습니다. 그래서 여러분이 다른 패브릭 야를 사용하실 경우에는 저와 같은 모양이 나오지 않을 수 있는 점을 참고해 주시기 바랍니다. 그러면 본격적으로 영상 시작하도록 하겠습니다. 먼저 이번 영상에서 가방을 조금 편하게 작업할 수 있는 꿀팁을 하나 알려드리도록 할게요. 집에 어, 가지고 계신 독서대가 있으시다면 추가로 다이소에서 5,000원이면 구매할 수 있는 나무 독서대를 구매해서 함께 준비해주세요. 기존에 가지고 있던 독서대에 다이소에서 구매한 독서대를 거꾸로 설치해서 준비를 해주시면 앉아서도 편하게 작업을 할수 있는 여러분만의 작업대가 완성이 됩니다. 제가 이 독서대를 추천드리는 이유는 나무 사이로 틈이 있어서 이 바늘가 아주 알맞게 고정이 되더라고요. 사용하는 S자 거리는 다이소의 소형 S자 거리를 구매해 주셔서 함께 걸어주시면 저처럼 편하게 사용을 하실 수 있습니다. 어, 이렇게 준비를 해주셨다면 어, 18cm짜리 알루미늄 바늘을 S자 고리에 건 다음에 어, 여러분이 170cm로 재단한 실을 양 끝에 반 접어 종달새 매듭으로 걸어줍니다. 헷갈리지 않도록 양 끝을 동시에 작업합니다. 양 끝에 종달새 매듭으로 반 접어 여섯 가닥씩을 걸어주고 그 다음에는 이 만두백의 예쁜 모양을 만들 수 있는 패턴을 함께 알아볼 거예요. 먼저 세 가닥을 반 접어서 종달새 매듭으로 걸어주신 이후에 같은 길이로 재단된 실을 가운데를 확인해 주신 다음 왼쪽에서부터 두세 번째 실을 잡고 평매듭으로 실을 추가해 줍니다. 평매듭으로 실을 추가하는 것이 낯선 분들은 영상을 천천히 보시면서 평매듭으로 실 추가하는 방법을 익혀보시면 좋을 것 같아요. 익숙해지시면 어렵지 않으니까 천천히 보시면서 손에 익혀보세요. 또 왼쪽에서부터 4, 5번째 실을 기준실로 잡고 같은 방법으로 실을 추가해 줍니다. 제가 기준실로 삼는 실의 위치를 계속 확인해 주시면서 실을 평매듭으로 추가해 주시면 됩니다. 
그리고 이후에는 여러분이 알고 있는 평매듭 짓는 방법으로 네가닥 평매듭을 지어줍니다. 왼쪽에서부터 5, 6, 7, 8번 실을 잡고 평매듭을 지어줍니다. 바로 옆에 같은 방법으로 평매듭을 하나 더 지어주세요. 이렇게 문양을 간단하게 고정해 놓은 상태에서 왼쪽으로 문양을 옮겨준 다음 똑같은 방법으로 오른쪽으로 올 문양도 만들어줍니다. 완성이 된 문양을 오른쪽으로 옮겨서 실을 정리해 주시고 어, 알루미늄 휠에 계속 실을 추가해 볼게요. 이번에는 양쪽에 내가 낚식을 반 접어서 종달새 매듭으로 걸어주세요. 그런 다음에 똑같은 방법으로 저희가 함께 익혔던 패턴의 모양을 만들어줍니다. 세 가닥을 반 접어 알루미늄 휠에 걸어준 다음 평매듭으로 실을 추가해주세요. 이때 평매듭은 너무 세게, 세지도 너무 헐렁하지도 않게 알맞은 강도로 만들어주시면 좋습니다. 실 추가가 됐다면 윗부분에 평매듭을 지어서 문양을 살짝 고정해 준 다음 문양이 완성됐으면 한쪽으로 문양을 옮겨주고 한번더 같은 방법으로 문양을 만들어줍니다. 마찬가지로 완성된 문양을 한쪽으로 정리해서 옮겨주고 가운데 부분에 실을 4가닥 반 접어서 종달새 매듭으로 알루미늄 휠에 걸어줍니다. 이렇게 하면 은 알루미늄 휠에 실 거는 것의 절반이 마무리되는데요. 똑같은 방법으로 반대쪽도 실을 걸어주시면서 함께 문양을 완성하면 됩니다. 이제 이 실을 걸어서 가방의 몸체 부분을 함께 만들어 볼 거예요. 먼저 가운데 부분에서부터 시작을 해주시면 균형을 잡기 좋습니다. 가운데에 가장 마지막에 걸었던 네가닥의 실중 
두 가닥씩을 잡고 평매듭을 만들어줍니다. 그리고 우리가 함께 만들었던 패턴과 평매듭을 지은 부분이 자연스럽게 연결되도록 높이를 맞춰서 평매듭을 만들어줍니다. 이때 평매듭이 너무 틀어지지 않도록 수평을 유지해주시고 평매듭 사이의 간격이 너무 벌어지지 않게 최대한 딱 붙여서 매듭을 지어주시면 좋습니다. 이렇게 평매듭을 계속 만들어주시면 되는데 알루미늄 휠과 가까운 부분은 문양이 시작하는 부분이어서 여러분이 조금 실이 추가되는 부분과 매듭수 차이 때문에 조금 어렵게 느껴지실 수 있을 것 같아요. 그래서 영상을 함께 천천히 보면서 제가 어떤 식으로 매듭의 균형을 맞춰서 패턴을 이어나가는지 한번 영상을 먼저 보시고 따라해주시면 좋습니다. 이렇게 높이가 맞지 않다고 느껴질 때에는 문양이 있는 부분을 살짝 올려서 매듭의 위치를 비슷하게 만들어준 상태에서 매듭을 지어주시면 좋습니다. 이 매듭이 만들어지면서 가운데 빈틈으로 생기는 다이아몬드 모양이 어 일정하도록 빈틈으로 만들어지는 다이아몬드 모양에 집중하시면서 같은 크기의 다이아몬드 모양을 계속 만들어준다고 라 생각하시며 패턴을 이어나가시면 큰 틀어짐 없이 가방을 예쁘게 완성하실 수 있을 거예요. 계속 이렇게 평매듭으로 가방의 몸체를 만들어주시면 되는데 언제까지 만드시냐면 여러분이 원하는 높이까지 만들어주셔도 좋고 음, 저와 똑같은 형태로 만들고 싶으신 분들은 어, 실의 남은 부분이 가장 짧은 실이 15cm 이하가 되지 않는 선까지 만들어주시면 됩니다. 이렇게 다이소에서 팔고 있는 독서대가 바늘을 고정하기에 딱 높이가 맞아요. 이런 식으로 고정을 해준 상태에서 작업을 계속 이어나가 주시면 됩니다. 
이렇게 앞면을 완성했다면 옆면으로 이동해서 계속 평매듭으로 문양을 만들어주시면 돼요. 마찬가지로 매듭의 간격이 너무 벌어지지 않게 간격을 유지하면서 가방을 계속 만들어주시면 됩니다. 이제 어느 정도 가방을 만드는 형태, 형태나 매듭을 만드는 것이 익숙해지셨다면 어, 여러분이 좋아하시는 드라마나 영화를 보시면서 손을 꼼지락꼼지락 움직이며 가방을 만들면 그 시간도 금방 가고 힘들지 않게 가방을 완성하실 수 있어요. 저는 넷플릭스를 켜서 좋아하는 드라마를 정주행하면서 이 가방을 만들었습니다. 시다 보면은 아시겠지만 어, 처음 시작에 볼록볼록하게 문양을 줘도 가방 밑면 밑바닥이 똑같이 끝나면은 
어, 큰 의미가 없어요. 그래서 이제 밑면도 똑같은 볼록볼록한 형태를 만들어 볼 건데 